ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദേവദാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഡേവിഡി ടൈൽ ടോക്സ് കാശ്മീർ എപ്പിസോഡ്സ് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ ടെമ്പിളായിരുന്നു അവർ കുറെ പേർക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ്മീരിൻ്റെ തന്നെ ശ്രീനഗറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷിക്കാര റൈഡ് ഷിക്കാര റൈഡിൻ്റെ ഡ്രൈവറാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഞാൻ കേ ആരിഫ് ആരിഫ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാനും ജി സാറ് ജി സാറാണ് ഇന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കേരള ടീം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈഡിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ പുള്ളി പറഞ്ഞു യൂട്യൂബറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ റൈഡിന് പോകണം നല്ല ഗംഭീര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നോർമൽ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോവാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പുള്ളി കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് പ്ലേസ് ോട്ടസ് ലേക്ക് ഗോൾഡൻ ലേക്ക് കുണ്ടൽ ലേക്ക് ഗുൽഫാം ലേക്ക് നെഹ്റു പാർക്ക് ഓൾഡ് സിറ്റി മീന ബസാർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗാർഡൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗാർഡൻ ഡാൽ ലേക്ക് വാപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഞാനും ജി സാർ റൈഡ് തുടങ്ങാണ് രണ്ട് പേരാണ് ബോട്ട് തുഴയുന്നത് കാരണം അപ്പോഴാണ് സ്പീഡിൽ പോകുള്ളൂ ടു അവേഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു നല്ല വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ കമൺ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ജി സാറിനെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു ജി സാർ താങ്ക് യു ക്യാമറ ചെയ്തതിന് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ നേരെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഈ ഡാൽ ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ കുറെ നല്ല ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വിഷ്വൽസും അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാക്കിങ്ങിന് പോവാം സോ അടിപൊളിയാണ് ഈ ഏരിയ മുഴുവനും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആ മുകളിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ ടെമ്പിള് യെസ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാലിലേക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓ ഇതൊരു അനുഭവമാണ് കേട്ടാ നമ്മൾ ആദ്യം വരണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡാലിലേക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഹോട്ടൽ കെന ഹെവൻ കെനാൽ ഹോട്ടൽ ഹെവൻ കെനാൽ കൊള്ളാമല്ലേ ഒരു പഴയ പരിപാടി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും റൂമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് എന്താണ് ഓ നാലഞ്ച് എട്ടനിമാർ തമ്മിൽ തല്ല് കാരണം ഇത് ഇപ്പോ ബന്ധ് ഇത് മുഴുവൻ ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് അല്ലേ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹലോ ഇതൊക്കെ വീടുകളാണ് കേട്ടോ ഓരോ ജീവിതം നമ്മളിങ്ങനെ ബോട്ടിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഓരോന്ന് ഇപ്പോൾ ആദ്യം വന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് സലീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വേണ്ട ഞങ്ങളൊരു ബ്ലോഗറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ് ഏ ഹൗസ് ബോട്ടേ ഓ സി ക്യൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൗസ് ബോട്ട് കൊള്ളാം അല്ലേ ഇത് വേറൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് പ്രൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു 
साइड में जब ज्यादा बर्फ गिरेगा तो फ्रीज हो जाता है ये पहला पॉइंट है लोटस लेक देखो अभी सफाई वगैरह चलता है मशीनों से जो जगह आएगा वो हम बताएगा इधर इधर वो लोटस आ ये पूरा उसने भर के रहते हैं जो पानी अभी खाली दिख रहा है ना आप क्या है लोटस पाइप ऊपर भर के रहते हैं हां हां मेरा रास्ता होता है मोबाइल शॉप पे चलते चलते ओ हो 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 जो जो आएगा वो हम बताएगा सर ओके तो पीछे सीट के साथ बैठो आराम से बैठो अभी देखिएगा कि क्या क्या ये वुड है वुड वुड मैम नाम क्या है आपका बशीर ये कलर शाम को देखो ब्लू कलर आता है स्पेशल स्पेशल देने के लिए गिफ्ट करने के लिए घर के वास्ते देने के लिए अच्छा अच्छा ये कितना है कौन सा वाला ये फोर फिफ्टी पूरा सेट हाँ का प्राइस मिलेज प्राइस और ये भी स्टोन की है ब्लैक स्टोन ब्लैक स्टोन ब्लैक स्टोन ये हाथ के लिए स्पेशल ब्रेसलेट ओ फेरोजा टर्क वाइज टर्क वाइज टर्क वाइज स्पेशल स्पेशल दिस इज स्टार स्टोन ओ स्टार ये कितना है ये 400 ये ज्यादा नहीं बोल देगा गांव का प्राइस विलेज प्राइस सर प्राइस है विलेज प्राइस आ अदरवाइज मेरा एक 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 लोटस रूट्स नहीं नहीं आ लोटस रूट्स से खाते कोई पकोड़े बनाने के सब्जी बनाने के खाते वाला ओहो नहीं भाई थैंक यू बेटा बहुत सारे होता है लास्ट कितना देखा मुंग ओरोशल Try and taste. That's my favorite. Nice. Ka- only kava, uh, brother. No, no, no. Thank you. Only kava. Eh? Kava is there. Kora variety is there. टेस्ट <laughs> नहीं भाई नहीं थैंक यू यही आ गया था ऑलरेडी ऑलरेडी यही लिया था और ना कहीं पर अर्थ टीम वालों अपना जेकबस है पहला से ऑनलाइन कर दिया
അതിമനോഹരമായ കൊറേ നമ്മളുടെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് കാണുന്നതല്ല നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കീർത്തിയക്ര സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ അതിവിടെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ പരിപാടികൾ മുഴുവൻ നടന്നത് അതിവിടെയാണ് കീർത്തി ചക്ര ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ആ ഗുൽഫാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഗുൽഗുൽ എന്ന ഒരു പടം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പുള്ളി ആ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എടുത്താണ് നമ്മളുടെ ശ്രീനഗറിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്ഥലമാണ് നെഹ്റു പാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഒരു ചെറിയ പാർക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന് അതിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് പോരാം ഇതാണ് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞ നെഹ്റു പാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ലേക്കിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഡാൽ ലേക്കിലേക്കാണ് പോണത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷനാണ് മിഷൻ കാശ്മീർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫിലിംസ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊരു ഗംഭീര ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ മലയൊക്കെ ഗംഭീരം അല്ലേ ഇത് വീഡിയോയിലൂടെനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വരണം ഓ ഇതാണ് മെയിൻ ലേക്ക് അല്ലേ ഇതാണ് മെയിൻ ലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവര് പറയണത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നൈസ് ആണ് ഓ മോട്ടർ ഓ ഹോ 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 ഓ ബനാന റൈഡ് ബനാന റൈഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിറങ്ങലിച്ച് ചാവില്ലേ ഓ ബാക്കിൽ ഓ ബോട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ തുമാരെ നാം തുമാരെ ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം ഇടും സബ് കുച്ച് അടുത്ത കച്ചവടത്തിന് എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കച്ചവടം ഈ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ താജ് വിവാന്ത ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് കാണുന്നത് ഭയങ്കര വ്യൂ ആണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഇത് താജ് വിവാന്തയാണ് അങ്ങേറ്റ മലയുടെ മുകളിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങക്ക് വേണോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞാൻ മേടിച്ചോളാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണു ഇനി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയൂ അതായത് ഇവിടെ പശ്മിന 
ഷോൾസ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് പശ്മീന ഷോൾസ് പശ്മീന അതെ ഷോൾസ് അല്ല പശ്മീന കൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ആ പക്ഷെ ഈ പശ്മീന പലതും പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കും കിട്ടും ആയിരത്തിനും കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ പശ്മീനയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഈ പശ്മീന എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഈ ആട് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചെമ്മരിയാട് പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാടാണ് ചെമ്മരിയാട് പോലത്തെ വളരെ കുഞ്ഞ അത് ലേല് മാത്രമാണ് ലഡാക്കില് ലഡാക്കില് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ രോമം എടുത്തിട്ട് ഇവര് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ഇത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പല കടയിലും പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പശ്മീന എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കും പക്ഷെ അത് പശ്മീന ഒറിജിനൽ ആവണമെന്നില്ല ബില്ല് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പശ്മീന ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത് ഒറിജിനൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ച് വിൽക്കാൻ ചെയ്യാം വിറ്റാൽ അവർ മേടിക്കും ഓ പശ്മീനയ്ക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പശ്മീന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വിൽക്കാം പശ്മീന നമ്മൾ സ്വർണം പോലെയാണെന്നാണ് സ്വർണം പോലെയാണെന്നാണ് കടയിൽ പോകുമ്പോ ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ട പശ്മീന ഷോളിൽ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഈ പശ്മീന ഷോളിന്റെ അകത്ത് ഈ മുട്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുങ്ങി വരുന്ന സി ആർ പി എഫിന്റെ ക്യാമ്പാണ് അല്ലെ ഇനി നമ്മള് മാർക്കറ്റിന്റെ അകത്തേക്കാണ് പോവാൻ പോണത് ഓ ഇതൊരു ഗംഭീരം കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ കൃഷി നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ഉണ്ടെന്നാണ് അവര് പറയണത് ഇതിലെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾ ലാൻഡ് ആണ് അവിടെ മുഴുവൻ കൃഷി ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത് കണ്ട ഇഷ്ടം പറ നല്ല സാധനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് കാശ്മീരി സ്വാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആക്ച്വലി വെജിറ്റബിൾ ആണോ ഓ ആ ഇലക്ക് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കാശ്മീരി സ്വാഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് നമ്മളിപ്പോ ഡാൽ ലേക്കിന്റെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലൂടെ പോവാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ഡാൽ ലേക്കിന്റെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം വീടുകൾ അപ്പോ അത് നാൽപ്പതിനായിരം വീടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് ഫ്രീസ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഈ ലേക്ക് ഫുള്ള് ഫ്രീസ് ആവുമോ ഫ്രീസ് ആവും അതെപ്പോ ഡിസംബർ ജനുവരി സമയത്ത് ഡിസംബർ ജനുവരി സമയത്ത് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രീസ് ആവും അത് കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു വെക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് അപ്പോ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു വെക്കും ഈ ഡാലേക്കിന്റെ നടുക്കിലായിട്ട് ആ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു വന്നപ്പോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയണേ വീടുകൾ രസകരമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതിനായിരം വീടുകൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അവരൂരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ
നാൽപ്പതിനായിരം വീടുകൾ ഡിസംബർ ജനുവരി സമയത്ത് ഇത് ഫ്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓ അതെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ആ സമയത്ത് ഇവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേ അന്ന് വെറും ഡാലും റൈസും പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ ഇത് എന്താ എൻ്റെ പേര് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടും മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നത് കഷ്ടം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഷ്മിന യുടെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒറിജിനൽ പഷ്മിന നമുക്ക് നോക്കാം പഷ്മിനെ കുറിച്ച് ജി സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഷ്മിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ wool is same wool wool but the thing is that's a high grade wool like you know you are having the mobile phone hmm. there is a normal android phone which costs you like 10000 rupees hmm. there is a iphone like 13 pro or max you can buy one and a half, one and a half lakhs it's hmm. exactly like that so pashmina is that kind of thing so that means if you are using the shawl it depends which shawl you are using okay. is it pashmina or is it wool shawl okay wool and ruffle if you just go to the google throw ruffle and wool this is the basic okay. then the high grade of pashmina now there is one more quality called shatosh 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 yes sir it was uh, actually it, it has been banned for many years now why because they used to kill the animals for that oh. to get the newborn baby to get the uh, like the wool which is called shatosh so it's banned now no one sells now okay. and exact has been banned long time but there was a still was selling those uh, uh shatosh was having the old stock now if you ask me the people are ready to pay 5 lakhs 10 lakhs but you you don't get them this is that of that the, the pashmina which which is comes from the himalayan goats of the chin portion from this portion more this portion uh-huh. it stays very soft okay. than the belly portion okay so for, from this portion that's very soft and less quantity because not much mm-hmm. quantity here but this belly portion has much quantity so you okay. can take the wool from the belly portion or other parts of skin other places of skin so but the thing is here this part is very small, very small. so to, to 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 get the quantity the much quantity of to make the shawl it takes long time to get that oh, okay. it takes years months okay. so this is the reason you are paying little bit much more price than other shawls okay the quality is different is also exactly like... that's much finer much softer and more thinner that's like more th- not many people knows thicker and the thinner mm-hmm. people think if it is thick this make you more warm no that's not true mm-hmm. more thin make you more warm okay exactly so that's more thin it takes long time to make then price is up oh now depends it, there are pashmina shawls which is mixed with the wool there are pashmina shawls which is uh, which is like mixed with the silk okay like 70 30 50 50 uh, uh 35 uh, 65 okay so mix it quality sir okay then if i talk the fine quality of pashmina the very good quality of pashmina shawl 15 thousand oh yes 15 thousand yes exactly that's that's a reality that's if, if you buy that shawl i am not only in kashmir if you just go around the world anywhere you want to go you can check you can do all the tests you can prove this is pashmina this is Okay I I came to uh, hear that if I purchase pashmina right now the original quality I can sell it off on a later side Well the thing is we we that the real pashmina shawl we call it like the investment okay. So I mean the real pashmina shawl is actually has always a resale value you know like you buy gold oh. land or you buy properties the value is always there So the value of the the pashmina shawl is always there sir. Okay most if you have seen most of the lot of weddings in kashmir like local weddings the bride always has a shawl in her in her head so they hide the face because we are mostly the uh, the majority of people in kashmir are muslims mm. so mostly that time they hide the face and they, you have seen if you just go to the you through youtube they put the shawl they hide the face and uh, uh, then those shawls maybe they get problems in future with illaws or something so they are able to sell it I mean it's like you know like if you buy a gold ring then I go back to the shop then I want to sell it back so he will cut me like the 10 15% off that and uh, he will give me money it's exactly like that same thing oh so mixture with the cotton and silk kotla kotla le 450 le 
ഈ സാരിയുടെ വില നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് കുറച്ച് രസമുണ്ടല്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്ര നന്നായിട്ട് വെരി ഗുഡ് സാരി If you see, if you see this, this is this is printer. This is we use wooden blocks. Mm. Mm. We use wooden blocks to print these. Okay. Exactly, sir. And these are here. We don't use chemical dyes. We use natural dyes in this. Mm. These are natural dyes, not the chemical dyes. This is twenty-four hundred rupees. Sorry. Exactly. This is another Khani silk. Now, this is the pair. This is actually. ഗംഭീര സാരി കേട്ടോ കാണാൻ ഓക്കെ ഇത് സെമി പഷ്മീന ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വൂൾ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പഷ്മീന മോസ്റ്റ്ലി if you if you if you have seen uh, even uh, the big shows in paris in europe also mm. they mostly have the the best pashmina just plain oh you get embroidery in it okay it will cost you around a half lakhs two lakhs shops oh, 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 oh. that's i keep in we have a place where when we have a serious customer i mean okay they have to buy yeah. so we'll bring that because we don't keep take a risk to keep them here because it's a gold type mm. so nobody stays at for a night extreme extreme this one sir. ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ഒറിജിനൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് പഷ്മിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞ സ്വർണവും ഇതെല്ലാം മേടിക്കുന്ന പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു ഷോളാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില പഷ്മിന ഒറിജിനൽ പഷ്മിന ഇത് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്കാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല Ah yeah that's it. And now anyone knows what exactly the pashmina is if your wife is wearing if your mom is wearing or sister they knows what exactly it is. Oh. So they knows what it is. Who knows what is the pashmina? Okay. Like there are people they does know anything about ah, it. No. Oh, what do you why this what the thing comes mm-hmm. out? This is the thing. Great. Good. Hey the an original pashmina. We do friendly speaking. We do show to this every customer because that's in the suitcase. എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പശ്മിനാണോ എന്താണെന്നൊക്കെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സാരിയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു ജെ സാറ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മീന ബസാറിന്റെ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ട് റൈഡ് തീരാൻ പോവാണ് ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ പോയി ഗംഭീരമായിരുന്നു ഗംഭീരാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ജെ സാറ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ അതിൽ ഗംഭീരം വരും സോറി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഹൗസ് ബോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മസ്ജിദും പിന്നെ ചില വീടുകൾ നാൽപ്പതിനായിരം വീടുകളാണ് ഈ ഡാൽ ലേക്കിൽ ഉള്ളത് അത് ഡിസംബർ ജനുവരി സമയത്ത് വിൻ ഫുൾ ഐസാവും ഈ ലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ കുറേ കഷ്ടപ്പാടാണ് ജീവിതം അവർ 
റൈസും ഡാലും അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രം കഴിച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടും സോ അതൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് ഇത് വന്ന് കാണുമ്പോൾ രസകരമാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ലൈഫ് വളരെ കഠിനം തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ മാർക്കറ്റ് രസകരമായിരുന്നു നിങ്ങളിവിടെ വരണം വന്ന് അത് എൻജോയ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് നുണയാവണമെന്നില്ല കീർത്തി ചക്ര ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം അതാണെന്ന് പക്ഷേ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് അതുപോലെ തന്നെ പശ്മിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജി സാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പശ്മിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോൾ തന്നെ കണ്ടു അത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഷോളാണ് ആ ഷോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അത്ര അത്ര വലിയ വർക്കാണ് ചില പശ്മിന ത്രീ ഫോർ ലാക്സ് വരെ പശ്മിനയ്ക്ക് വിലയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് നാലും വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സോ അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും കാശ്മീർ വരണം ഈ ഡാൽ ലേക്കിൽ വന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഷിക്കാർ ഷിക്കാര റൈഡ് എടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് വന്നിട്ട് തുഴയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മളെയും കൊണ്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ കാണിച്ചു അതൊക്കെ രസകരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളത് സംസാരിച്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സോ മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം ജി സാർ ഒരു സാരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു ഞാൻ ഓൾറെഡി സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാളെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും അത് പെഹൽഗാം ആവാനാണ് സാധ്യത എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഇനി നമ്മൾ കാണാനുള്ള പെഹൽഗാമാണ് പെഹൽഗാം നമ്മളുടെ കേരള ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഡൽ മണിയുടെ കേരള ടീമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഇൻഡൽ മണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഡൽ മണിയുടെ ഒരു വലിയ ട്രിപ്പായിരുന്നു അതിന് കൂടെ ഞാനും വന്നതാണ് സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഞാനായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഡേവിഡി ടെയിൽ ടോക്സ് എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ ജിജിത് സാറാണ് ജിജിത് സാർ കുറേ നേരിട്ട് കൈ പിടിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓഫ് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവർക്കും ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ തരാം നല്ല ആൾക്കാരാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലിടുന്നതായിരിക്കും ഇവരെ ഫോൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിതുപോലെ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളെ എല്ലാം ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൈനിങ് ഓഫ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദേവദാസ് നിങ്ങൾ കണ്